നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോ എന്ന ഓപ്പോയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണ് നമുക്കിത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷബീറാണ് ഷബീർ മലപ്പുറത്തെ ഓപ്പോയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് ഓപ്പോയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ഷോറൂമുകൾ ഷബീറിനുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഓപ്പോ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷബീറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മോഡലല്ല ഏത് ഓപ്പോ മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഷബീറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ നമ്പർ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോ എഫ് നയനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആവശ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സുദർശനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് വരുന്നത് അതിന് വളരെ സന്തോഷം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കോ വാങ്ങിക്കേണ്ട എന്ന് നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ ക്യാമറ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റെനി നമ്മുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം ഓപ്പോയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനർ ആണ് അതായത് ഒപ്പോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണല്ലോ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ഓപ്പോ എഫ് നയൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ ആണ് ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കുറിച്ച് ഓക്കെ സോ ഒപ്പോ എഫ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സോ ഒപ്പോ എഫ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സോ ഒപ്പോ വളരെ കുറച്ച് ടൈമുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മോഡലാണ് ഒപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി എന്താ പറയുക ഒരുപാട് എൻഹാൻസ് ആയിപ്പോലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് സോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് വിത്തിൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റി സോ അത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് സോ ആളുകൾ ഒരു കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊരു മൂല്യം ഉണ്ടാവും സോ അത് കൃത്യമായും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ഒപ്പോയ്ക്ക് എന്നും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ എന്നും ലീഡറായിട്ട് തന്നെ ഒപ്പോ ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വരും സോ ആദ്യം ഒപ്പോ വരുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒപ്പോയുടെ പേര് പറയുക ഒപ്പോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരുന്നു സോ പിന്നീട് അത് ഒപ്പോ ക്യാമറ ഫോൺ ആയി സോ പിന്നീട് അത് സെൽഫി എക്സ്പേർട്ട് ആയി സോ നമുക്കൊരു പേര് വന്നത് അവിടെ പോലാണ് സെൽഫി എക്സ്പേർട്ട് ആയി സോ പിന്നീട് നമ്മൾ അത് സെൽഫി എക്സ്പേർട്ട് ആയി ലീഡർ എന്നായി സോ എന്താ ലീഡർ ലീഡർ ഒരു നേതാവാണ് സോ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് മാർക്കറ്റിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴും ഒപ്പോയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പോ ഇപ്പോൾ സെൽഫി എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് ലീഡർ എന്നുള്ളത് സോ അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കും ഒപ്പോയുടെ ഫോൺ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു വ്യത്യസ്തത നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക എഫ് നയൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് എഫ് നയൻ പ്രോ വരിക സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സോ മാർക്കറ്റിൽ ഹീറോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പോ എഫ് നയൻ സോ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സോറി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല നമ്മളുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു പഴകിയ മൊബൈലിന്റെ ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് സോ ഒരു നോർമൽ ഡിസൈൻ ഒരു മെറ്റാലിക് ഡിസൈൻ പോലാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സി ഫിനിഷ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഗ്ലാസ് സോ ഒരു മിറവ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്
പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ആണ് ഞാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ക്കകത്തില് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ക്കകത്തില് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടു ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി പി ഐയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ടുവന്നു സോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രമാത്രം ഇൻ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ച് സാധിക്കും സോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വീണ്ടും ഇന്നോവേഷൻ ലീഡറാണല്ലോ ലീഡറാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു സോ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇൻഡസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ സോ കാണാം വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും ഉണ്ടാവും സോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്കൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ സാധാരണ ഫോണാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി സോ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ മുൻ ഫോണുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക സോ ഡിസ്പ്ലേയും ഡിസൈനിലും നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഫ് നയൻ പ്രോയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഒപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതായത് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപ തന്ന ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബൂക്ക് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി പണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബൂക്ക് ചാർജിങ് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടെർമിനോളജി ആണ് സോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിലേക്ക് ബാറ്ററി എത്തുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബുക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സോ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് സോ പെട്ടെന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം സോ നമുക്ക് ആകെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പായി വരാൻ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല അയ്യോ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങ് വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് വരും സോ നമുക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫോൺ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടു അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്കുള്ള ചാർജ് നമ്മളുടെ ഫോണിന് അതിൽ അവൈലബിൾ ആവും സോ അതാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചാർജിങ് ടു അവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രാവശ്യം കീ വേർഡ് തന്നെ അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബുക്ക് ഫ്ലാഷ് ചാർജ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർജ് ടു അവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പറയുന്നത് തന്നെ സോ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന് ഡിഫ്യൂസ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബുക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് ഫൈവ് ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അഞ്ച് തരത്തിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോണും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ ഒക്കെ സോ ഇൻ കേസ് ബാറ്ററിക്കകത്ത് കൂടുതൽ ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്ററിനും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൂവായിരത
ആളുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മളെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉണ്ട് സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പറയേണ്ടതല്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അതെ 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 നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റ് ആളുകൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയണ്ട എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒരു മെയിൽ ആണോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ആണോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഐസ് അവരുടെ ബ്യൂട്ടി കോൺ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് കൂടുതലാണ് അവർ സോ അവർ എങ്ങനെയാണോ നോക്കും അവരുടെ ഐസ് കറക്റ്റ് ആണോ അവരുടെ നോസ് കറക്റ്റ് ആണോ അവരുടെ ലിപ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ നോക്കും സോ ബോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം നോക്കത്തില്ല എന്നാലും അവർ നോക്കും മുടിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഹെയർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്റെ മീശയും താടിയൊക്കെ എന്റെ മൊസ്റ്റാസ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കും നോക്കും നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് റിയൽ ടൈം പിക്ക് നമ്മൾ കാണാം അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ കാണുന്ന ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ റിയൽ ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകൾ കുറെ നാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഡ്യൂൽ ക്യാമറ ഇറക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഒപ്പം ഇറക്കിയില്ല സോ നമ്മൾ എഫ് നയൻ പ്രോയിൽ ആ പരാതി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു മെഗാപിക്സലുള്ള ക്യാമറയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ടു മെഗാ പിക്സൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പാർച്ചർ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് എന്താണ് ഇനി സാധാരണ ഡ്യൂൽ ക്യാമറയുടെ യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ എഫ് സെവൻ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്ത് എഫക്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്ത് എഫക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നമുക്ക് വേരിയൻസ് അതായത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡിയോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇൻ ബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ എനിക്കത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്റെ കളർ കൂടിയിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ഐയുടെ ബേസിലാണ് എ ഐ ടെക്നോളജിയുടെ ബേസിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോണിന് ഒരു ജഡ്ജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇതൊരു റോബോട്ട് പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങ് വരിക ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങ് വരികയാണ് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഓറിയോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യൂസർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻ്റഡ് ആണ് ഇൻ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സോ അതിന് നമ്മൾ കളർ വോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പോട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ വോയ്സ് ആണ് കളർ വോയ്സിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ കളർ വോയ്സിന്റെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതനുസരിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പല പല ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് വരിക മീഡിയ ടെക്കിന്റെ ഹീലിയോ പി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെൽ നോൺ പ്രോസസ്സർ ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് മൊബൈൽ കോൺഫറൻസിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കമ്പനി 
ഫ്രണ്ട് ഫേസിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയത് കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ച് യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫേസ് അൺലോക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആക്സലേഷൻ സ്പീഡിൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഓപ്പൺ ആവും സോ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്ക് ആയിട്ട് സോ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രൈസ് റേഞ്ചും ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോൺ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയന്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് എഫ് നയൻ പ്രോ വരുന്നത് സിക്സ് ജി ബി സിക്സ് ടു ഫോർ ജി ബിയിലാണ് വരുന്നത് സോ അതിന് വരുന്നത് വെറും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അല്ല നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയന്റ് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് വേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് നയൻ പ്രോ ആണ് എഫ് നയൻ പ്രോയ്ക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് വെറും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് നയൻ പ്രോയിൽ വരുന്നത് എഫ് നയനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് പത്തൊൻപത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മാത്രം അത് ഫോർ ജി ബി ആ വരുന്നത് സോ കസ്റ്റമർക്ക് രണ്ട് വേരിയന്റിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു എന്താ പറയാ ഒപ്പോ എഫ് നയനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയെ കുറിച്ചും പ്രോസസ്സറിനെ കുറിച്ചും ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ തന്നെയാണ് റെഡി നൽകി ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിച്ചത് മലപ്പുറത്തുള്ള സെൽഫി സ്പോട്ട് എന്ന ഒപ്പോയുടെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് എട്ട് ഷോറൂമുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ മലപ്പുറത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇനി ഒപ്പോയുടെ ഫോണുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫി സ്പോട്ട് അല്ലെ സെൽഫി സ്പോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഷബിർ ഭായ് നമ്മൾ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പരും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ഒപ്പോ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാണ് എന്തായാലും ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എത്ര മാത്രം നമുക്ക് നിർത്താനല്ലേ എന്താ പറയാ ജീവിതത്തെ എത്ര മാത്രം സഹായിക്കുക എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഇതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് പുതിയ അറിവുകളും ഇതുപോലുള്ള ബിഗ് ഷോട്ടുകളുമായി